ഹായ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിന് പറഞ്ഞിരുന്ന പേര് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനോ ഷെയ്പ്പിനോ ഡയമെൻഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയമെൻഷന് മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷനിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ നീളത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ അത് ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഞാനിവിടെ താഴെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു ഓക്കെ ഈ ഡയമെൻഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അബ്സലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഡയമെൻഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന ഡീഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഡീഫോമേഷൻ ഡീഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപമാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ രൂപമാറ്റം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിന് വന്ന മാറ്റം എന്താ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം എത്ര വരെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലോങ്ങേഷൻ ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടി ഒരു മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലോങ്ങേഷൻ എത്രയാണ് മുന്നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രെയിനിലേക്ക് വരാം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡീഫോർമേഷൻ ഒരു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഡീഫോമേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക ഇനി സ്ട്രെയിനിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദി ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദി ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ എൽ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ എൽ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറും ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഏത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷനെ ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയായി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററായി ഓക്കെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററായി ആദ്യം പത്തായിരുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയായി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററായി അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് ഡയമെൻഷനിൽ വന്ന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇനി സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ വന്ന ചേഞ്ച് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ എത്രയായിരുന്നു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് 
ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിനുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയാൻ പോണത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ച ഉദാഹരണം തന്നെ അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ഡയമെൻഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റം ലെങ്ത്തിലാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയമെൻഷനിലാണ് മാറ്റം വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഓർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഡെൽറ്റ എൽ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തിനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ എൽ അപ്പോൾ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ടു ദി ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ടു ദി ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഇതിനും എന്തില്ല യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഏത് ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും അതിന് എന്തില്ല യൂണിറ്റ് ഇല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തിലാണ് മാറ്റം വന്നത് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ഡയമെൻഷനിലാണ് മാറ്റം വന്നത് ലെങ്ത്തിലാണ് മാറ്റം വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടന്നത് എന്താ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ടു ദി ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ടു ദി ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തതാണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്താവും ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഡീഫോർമേഷൻ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെയിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയമെൻഷനാണ് മാറ്റം വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സ്ട്രെയിനാണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എല്ലാം ഇതുതന്നെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഇവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഏരിയ ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഏരിയ ഇവിടെയും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഡെൽറ്റ എ സോറി ഡെൽറ്റ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എ ഒറിജിനൽ ഏരിയനെ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഡെൽറ്റേനെ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടും ഈ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഡെൽറ്റ എൽ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഈ സിമ്പിൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ വരും പിന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതുപോലെ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ടു ദി ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഈസ് കോൾഡ് എന്ത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അതുപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ടു ദി ഒറിജിനൽ ഏരിയ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് വോളിയമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ വോളിയമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ വോളിയമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്താവും വോളിയമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് വോളിയമാണ് അപ്പോൾ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയമെൻഷനിലാണ് മാറ്റം വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിനെയാണ് എന്ത് പറയുക വോളിയമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക വോളിയമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇ
longitudinal അല്ലെങ്കിൽ linear strain lateral strain volumetric strain ഇനി നമ്മൾ ഒരു റേഷ്യോ പഠിക്കുകയാണ് സ്ട്രെയിന് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ടു ദി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയാർ സ്ട്രെയിൻ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ടു ദി ലീനിയാർ സ്ട്രെയിൻ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിനെ ലീനിയാർ സ്ട്രെയിന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ കിട്ടും ഇനി പോയ്സൺസ് റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ടു ദി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലീനിയാറും ഒരേ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകരുത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെയിന് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വായിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരിക ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ വെൻ എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ ബാർ ഓഫ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ടു എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ടു എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻസ് ദി ബാർ ബൈ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എം എം എക്സ്റ്റെൻസ് ദി ബാർ ബൈ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എം എം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ബാറുണ്ട് ഓക്കെ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ ബാർ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറയുന്ന ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിച്ചു അത് ഡീഫോമേഷൻ ഇലോങ്ങേഷൻ എത്രയാണ് സംഭവിച്ചത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് എത്ര വന്നു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിൻ എത്രയാണ് എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ഫോഴ്സ് അതുപോലെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് എല്ലാം എഴുതി ഇനി നമുക്കറിയാം സ്ട്രെയിൻ കാണാനുള്ള ഇവിടെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിനിനെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിലാണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് മില്ലിമീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മില്ലിമീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സീക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരേ യൂണിറ്റിലാക്കണം വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഞാനിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് പോയിൻറ്റ്
ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരിക പിന്നെ സ്ട്രെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മോഡുലേഴ്സ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതേപോലെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ക്ലിയർ ആയല്ലോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു